രണ്ടു പേർ അങ്കിത ശ്രീധരൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ചിലവാകുന്നത് എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു മാസത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പേര് വിസയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസിലേക്ക് കടക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഇതേ സമയം ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ഞാൻ യു എസ് നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാസത്തെ ചിലവ് എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുവരെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ദൈവടെ ലിങ്ക് ഇട്ടിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് അവിടുത്തെ യു എസിലെ എക്സ്പെൻസും ഓസ്ട്രേലിയ എക്സ്പെൻസും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ഓസ്ട്രേലിയ ഫേസ്റ്റ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റെന്റ് റെന്റ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പം താമസിക്കുന്നത് സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സിറ്റിക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനെ ദൂരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടല്ല ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റീൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെറുതായിരിക്കും ആൻഡ് റെന്റ് ഒരുപാട് അധികമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പേഷ്യസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര തൃപ്തരൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്നേരം കിട്ടിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ബെഡ്റൂം ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ഒരു കിച്ചൺ ഒരു ബാത്റൂം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിവേസ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് ഒരു മാസം കൊടുക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ നാല് സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് വേറെ തന്നെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം വലിയ വീടുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാകുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ തന്നെ അടക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൂടെ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ ഇപ്പം പറയാം നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടറിന് വേറെ ബില്ലും വാട്ടറിന് വേറെ ബില്ലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഡോളർ വീടിൻ്റെ റെൻറ്റ് മാത്രം അത് കൂട്ടാണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടറിന് ഇരുപത് ഡോളറും ഹോട്ട് വാട്ടറിന് അറുപത് ഡോളറും ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളറും അതും മാറും കേട്ടോ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് മാറും അവരുടെ യൂസേജ് അനുസരിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിന് അറുപത്തഞ്ച് ഡോളറും എല്ലാം കൂടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു മാസം അടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ എന്റെ യു എസ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റെന്റ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ റെന്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ഒബിയസ്ലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ ഡിഫറൻസ് വരും എന്നാൽ പോലും എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ യു എസിൽ നമ്മൾ നിന്നിരുന്ന വീട് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ള വീടായിരുന്നു ലിവിംഗ് റൂം ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു ബാത്റൂം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത എക്സ്പെൻസ് അടുത്ത ഒരു മാസത്തിൽ എന്നും വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ റീചാർജ് മൊബൈൽ റീചാർജ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് ഡോളർ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ടാൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ അറുപത് ഡോളർ മൊബൈൽ റീചാർജിന് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാളും പിന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം അതിന് അത്യാവശ്യം ദിവസവും എന്താ പറയുക പോക്കും വരവും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു പൈസ ആവും അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ആവുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡോളറാണ് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മാക്സിമം എട്ട് ഡോളർ ആവും എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആറ്റി ആവില്ല കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ യാത്ര ചെ
ഇവിടെ ഇപ്പം ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കത്തിയാണ് കേട്ടോ പത്ത് റോളിന് ഇരുപത് ഡോളറിൻ്റെ ഒക്കെ ടോളാണ് ഫുൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മാസം കാറിന്റെ പെട്രോളിന് മാത്രമായിട്ട് എഴുപത് ഡോളറും പിന്നെ പാർക്കിങ്ങിനും ടോളിനും കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സും ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അത് മാത്രല്ല ഇൻഷുറൻസ് കാറിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടിയേ ഉള്ളു ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കാറിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡോളർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഡോളേഴ്സ് പെർ മന്ത് ആവുന്നുണ്ട് ആ സെയിം സംഭവം ഞാനിപ്പം യു എസിലേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു യു എസിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ ഓൺ പെർ മന്ത് ഇൻഷുറൻസിന് കൊടുത്തിരുന്നത് കേട്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് എന്നാലും അതാണ് വ്യത്യാസം അവിടെ ആക്ച്വലി കാറിനൊക്കെ കുറച്ച് വിലക്കുറവ് ആണ് ഇവിടെ കാറിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കത്തിയാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത മാസത്തിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ചെലവിലേക്ക് പോകും ഗ്രോസറി റെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും മെയിൻ ചെലവാണല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രോസറി ഗ്രോസറി ഒരു മാസം നമുക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളർ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റോറിൽ ഗ്രോ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിൽ പോകും മെയിൻലി നമ്മുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുട്ടുപൊടിയും അരിയും അരിയൊന്നും എല്ലാ മാസവും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല ചിലവ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചും ഉണ്ടാവും അതേ സമയം നമ്മളിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് ഡോളറായിരുന്നു ആയിട്ടുണ്ടായത് യു അത് യു എസ് ഡോളർ അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് യു എസ് ഡോളർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേ ഫിഗർ ആകും നനക്കറിയാം പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ യു എസിലുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സാധനം വാങ്ങിക്കലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുറച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മളെ സാധാരണ സ്റ്റോറിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടാത്ത കുറെ ടൈപ്പ് പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ പച്ചക്കറിയും സാധനങ്ങളും കുറവാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സാധനം വാങ്ങിക്കാറില്ല അങ്ങനത്തെ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുമില്ല അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിവേസ് ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ ചെലവിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളർ ഡോളറാണ് പെർ മന്ത് ഗ്രോസറിയിലാവുന്നത് പിന്നെ മാസത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെയിൻ ചിലവാണ് നമ്മുടെ ഡേ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഏട്ടനും എല്ലാം ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവള് ഡേ കെയറിൽ പോകും ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം ഡേ കെയർ പോകും അപ്പൊ ഇവളുടെ ഡേ കെയറിൽ ഡേ കെയർ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ലാതെ എവിടെ ആയാലും എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആൻഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വൺ ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ട്വന്റി ടു ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ രണ്ടാളും വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാൾ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിലും ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും നമ്മളെ ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സാലറി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയോ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ സാലറിയിൽ കൂടുതലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടിയുള്ള ഇൻകം എങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടൂല പക്ഷെ അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ നമ്മുടെ സാലറി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഇവൾക്ക് എത്രയോ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് ഡോളറാണ് ഒരാഴ്ച നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മാസം നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സിനടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം ഇവൾക്ക് ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അഥവാ ഇവളെ കൂട്ട് കൂട്ടാൻ പോകാൻ അത്യാവശ്യം ലേറ്റ് ആയി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ലേറ്റ് ആയാൽ ഇപ്പം ആറ് മണി എന്നൊരു സമയം ആറ് മണിയിൽ കൂടുതലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് ഡോളർ ഉണ്ട് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് എന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും മേ വി യൂസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മൾ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് മുന്നേ അവരെ അവളെ കൂട്ടുമെന്ന് ആ അപ്പം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഡേ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം ഇത് ഒരു ഇതൊരു മെയിൻ
ആകെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് ഡോളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് നോർമൽ ആണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കുറവൊന്നും അല്ല പത്തൊമ്പത് ഡോളർ ആണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് ആ പിന്നെ ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട് ബജറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട് നമ്മൾ എന്നും ഒരു ബജറ്റ് ഇടും ഓക്കെ ഇത്ര ഇത്ര അതെപ്പോഴും കടന്ന് ഒരുപാട് അപ്പുറത്തേക്ക് ആകും എന്നാലും ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആയത് അതിൽ ഒരുപാട് വട്ടം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട് ബജറ്റ് ഇവിടെ ആയത് കേട്ടോ യു എസിനെയും ഓസ്ട്രേലിയനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ട്രാവലിലാണ് കേട്ടോ യു എസിലെ ഞാൻ എന്നെ ആ ഒരു സമയത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒരുപാട് ഞാൻ എന്തോ ട്രാവൽ വ്ലോഗ്സ് ഇടാറുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ട്രാവൽ വ്ലോഗ്സ് ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ പോയി അവിടെ പോയി താമസിച്ച് അല്ലെ നാലഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ പോയി താമസിച്ച് അടിച്ചു പൊടിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്ന കുറെ ട്രാവൽ വ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് നിന്നിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കേട്ടോ ഈ യു എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെറിയ പൈസ ഒക്കെ നമ്മളിപ്പം ഓഫ് സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിലേ എഴുപത് ഡോളർ എൺപത് ഡോളറിനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഹോട്ട് ഹോട്ടലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ഹോട്ടലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഹോട്ടൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഓരോ അട്രാക്ഷൻ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും അതിനെ അത് ഓബിയസ്ലി അത് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നാലും ഇവിടെ പൊതുവെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ആയാലും ഹോട്ടൽ ആയാലും എല്ലാം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ യു എസ് നമ്മളിങ്ങനെ ആർമാദിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആർമാദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആക്ച്വലി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആവുന്നത് യു എസിൽ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആയത് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ യു എസ് ഡോളർ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് മോർ ദാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചിലവാകുന്നത് കാശ് പക്ഷെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് നമുക്ക് ചിലവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എന്താ വെച്ചാൽ യു എസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഫിഗർ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവലിന് അത്യാവശ്യം ഒരു പൈസ നമ്മൾ അതിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്രയാവുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം സിദ്ധിൻ്റെ ഡേ കെയറും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യു എസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ലാവിഷായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ അല്ല എന്നല്ല ഇവിടെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമത് നമുക്ക് അവിടെ സിദ്ധി ഇല്ലാത്ത കുറെ സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിദ്ധി ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പം അതൊക്കെ ആവാം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു സോ എൻ്റെ ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിവേസ് ഇതിപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ള മോളും ഞങ്ങൾ മൂന്നാളുടെ ആണ് ഒരു ചിലവാണിത് ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് ഗ്രോസറിക്ക് ഇത്രപ്പാട് ചിലവാകുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പം എപ്പോഴും എപ്പോഴും കുറെ ഡയപ്പേഴ്സും വൈപ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പം മക്കളില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര ചിലവാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇനി ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ചിലവാനും ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഷെയർ അക്കോമഡേഷൻ 